সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছে আমি নাফিল হক শাফিন সংবাদের শুরুতেই শিরোনাম রাজশাহী পাটকলে দ্বিতীয় দিনের মতো শ্রমিকদের বিক্ষোভ সুষ্ঠু পরিকল্পনা উন্নয়ন সম্ভব 10 বছরে তা প্রমাণ করেছি বললেন প্রধানমন্ত্রী হাসপাতাল ছাড়ছেন ওবাইদুল কাদের নাটোরে মাওলানা সাদ পন্থীদের জেলা ইস্তেমা বন্ধের দাবিতে বিভিন্ন সংগঠনের মানববন্ধন কর্মসূচি পালন এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত মজুরি কমিশন বাস্তবায়ন সহ বকেয়া বেতন ভাতার দাবিতে দ্বিতীয় দিনের মতো ধর্মঘট পালন করেছে কাটাখালীতে অবস্থিত রাজশাহী জুট মিলের শ্রমিকরা বুধবার সকাল থেকে ঢাকা রাজশাহী মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে শ্রমিকরা শ্রমিকরা অবরোধ শুরু করলে ঢাকা রাজশাহী মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় পাটকল শ্রমিকরা পুলিশি বেস্টনের মধ্যে লাল পতাকা ও লাঠি হাতে রাস্তায় শুয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে কাটাখালী জুট মিলস শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি জিল্লুর জানান ধর্মঘট কর্মসূচি অংশ হিসাবে বুধবার বারোটা পর্যন্ত তারা সড়ক অবরোধ করে রাখে মজুরি কমিশন বাস্তবায়ন ও বেতন ভাতা আদায় সহ নয় দফা দাবিতে মঙ্গলবার থেকে বাংলাদেশের ছাব্বিশটি পাটকল শ্রমিকরা ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে এই তিন দিন সকাল আটটা থেকে বেলা বারোটা পর্যন্ত তাদের এই ধর্মঘট চলবে এর মধ্যে দাবি আদায় না হলে সাত তারিখের পর নতুন কর্মসূচি ঘোষণা দিবে বলেও জানিয়েছেন পাটকল শ্রমিক সংগঠনের নেতারা আমাদের সঙ্গে কোনো আলোচনা হয়নি আমাদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে সর্দার মোতাহার হোসেন এবং এস এম কামরুজ্জামান চুন্নু সর্দার মোতাহার হোসেন হচ্ছে আমাদের পাটকল শ্রমিক লীগের সভাপতি এস এম কামরুজ্জামান চুন্নু হচ্ছে সাধারণ সম্পাদক আমাদের নেতা হচ্ছে ওনারা ওনারা খুলনা অবস্থান করছে ওনারা খুলনাতে আপনারা যদি মিডিয়া কথা বলবেন খুলনা তাদের সঙ্গে কথা বলবেন সরকারের সঙ্গে কথা বলতে হলে আমাদের মোতাহার এবং চুন্নু বলবে বিজেএমসির সঙ্গে কথা বলতে হলে ওনারা ওখানে বলবে আমরা ওনাদের নির্দেশে পাটকল শ্রমিক লীগের ব্যানারে আমরা নয় দফার দাবির কর্মসূচি চালা যাচ্ছি দুই তারিখ থেকে আমাদের আগামী কালকেও আছে কর্মসূচি সকাল আটটা থেকে রোড অবরোধ রোড রাজপথ রেলপথ অবরোধ এবং মেল ধর্মঘট আমরা এই কর্মসূচি চালা যাব আগামী কাল পর্যন্ত সে আমাদের যদি দাবি আগামী কালকের ভিতরে না মানা হয় তাহলে আমরা সাত তারিখে আমাদের প্রধান কার্যালয়ে কেন্দ্র কমিটির ওখানে সভা আছে সে সভার থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নেব এবং নেতৃবৃন্দ সেখান থেকে সিদ্ধান্ত আমাকে যেটা দেবে সেটাই সে আমরা পালন করব মিলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে যে একটি দেশের উন্নয়ন সম্ভব সেটি আমরা গত দশ বছরে প্রমাণ করেছি যখন আমরা সরকার গঠন করি তখন ছিল বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা আমরা সেই সময় প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে সক্ষম হই বুধবার প্রধানমন্ত্রী সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে দেশের বিভিন্ন জায়গায় পঁয়ষট্টিটি উন্নয়ন প্রকল্প উদ্বোধন শেষে এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী দেশের তরুণদের জন্য কর্মসংস্থান তৈরি করাই এখন মূল লক্ষ্য মন্তব্য করে শেখ হাসিনা বলেন আমার খুব ভালো লাগছে অনেক ছেলে মেয়েরা বিদেশ থেকে পড়াশোনা শেষ করে এসে দেশে এসে ব্যবসার হাল ধরছে শিল্পায়ন নিয়ে কাজ করছে এভাবেই এগিয়ে যাবে দেশের অর্থনীতি আমার মূল লক্ষ্যই এখন কর্মসংস্থান তৈরি করা দারিদ্র বিমোচন করা এসব পদক্ষেপেই দেশের জিডিপি এখন আট শতাংশে পৌঁছে গেছে প্রধানমন্ত্রী বলেন একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে যদি কোনো দেশ এগোতে পারে তাহলে উন্নয়ন সম্ভব গত দশ বছরে আওয়ামী লীগ সরকার তা প্রমাণ করেছে সারা বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যেও বাংলাদেশ উন্নতির বাধাগ্রস্ত হয়নি বলে জানান শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী বলেন দারিদ্রের হার চল্লিশ শতাংশ থেকে একুশ শতাংশে নেমেছে জিডিপির প্রবৃত্তের হার আট দশমিক এক শতাংশ অর্জন করেছি এভাবে সমগ্র বাংলাদেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিকল্পনায় রয়েছে এবং সেটা অর্জন করতে পেরেছি শিল্পায়ন ছাড়া কখনো একটা দেশ উন্নত হয় না আর সেই যে কথা চিন্তা করি আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমরা সারা বাংলাদেশে একশোটা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলব যেখানে দেশি বিদেশি সব ধরনের বিনিয়োগ হবে এবং সেই বিনিয়োগগুলি অঞ্চল ভিত্তিক হবে এবং সেখানে আমাদের দেশি বিদেশি বা প্রবাসী যারাই আসবেন তারাই যেন বিনিয়োগ করতে পারে সেই সুযোগটাও সৃষ্টি করে দেওয়া আর সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমাদের এই অর্থনীতি আমরা পরিচালনা করেছি বলে আজকে আপনার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে বাংলাদেশ এখন অর্থনৈতিকভাবে যথেষ্ট এগিয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে যদি আমরা এগোতে থাকি তাহলে যে কোনো একটা দেশকে উন্নত করা সম্ভব অন্তত আমি এটুকু দাবি করতে পারি যে গত দশ বছরে সেটা আমরা প্রমাণ করেছি ইতিমধ্যে আমরা কিন্তু উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে আমাদের উন্নতি পেয়েছি আমরা এই উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে পাশাপাশি আমাদের দেশকে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ হবে উন্নত সমৃদ্ধ দেশ সেই লক্ষ্য আমরা স্থির করি সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের আগামী শুক্রবার হাসপাতাল ছাড়ছেন মঙ্গলবার বিকালে মন্ত্রণালয়ের একজন উদ্বোধন কর্মকর্তা বরাদ দিয়ে বার্তা সংস্থা ইউএনবি এ তথ্য জানিয়েছে আগামী শুক্রবার ওবায়দুল কাদেরকে ছাড়পত্র দেবে সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতাল প্রথমে তাকে একটি
এর আগে গত 3 মার্চ সকালে শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা নিয়ে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে করোনারি কেয়ার ইউনিটে ভর্তি হন ওবাইদুল কাদের সেখানে এনজিওগ্রাম পরীক্ষা করার পর তার করোনারি ধমনীতে তিনটি ব্লক ধরা পড়ে পরদিন উন্নত চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুরে নেওয়া হয় সর্বশেষ গত 20 মার্চ ওবাইদুল কাদেরের বাইপাস সার্জারি সম্পন্ন হয় পরে শারীরিক অবস্থার উন্নতি হলে গত 26 মার্চ তাকে হাসপাতালের আইসিইউ থেকে কেবিনে স্থানান্তর করা হয় নাটোরে মওলানা সাদ পন্থীদের জেলা ইস্তেমা বন্ধের দাবিতে বিভিন্ন সংগঠনের মানববন্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে বুধবার সকাল 10:30 টার দিকে নাটোর প্রেস ক্লাবের সামনে ওলামা মাশায়েখ ইমাম মুয়াজ্জিন ও তাওহিদি জনতার আয়োজনে এই মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয় মানববন্ধনে জেলা ইমাম কল্যাণ পরিষদ ইমাম আকীদা সংরক্ষণ সহ বিভিন্ন সংগঠন এবং কাওমি মাদ্রাসার শিক্ষক শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে এই সময় বক্তারা বলেন মওলানা সাদপন্থীরা আগামী 4 ও 5 এপ্রিল নাটোর রাজশাহী মহাসড়কের মল্লিকহাটি বিলে দুই দিনব্যাপী নাটোরের জেলা ইস্তেমা আয়োজন করে কিন্তু সাদপন্থীরা সাধারণ মুসলিমদের উপর হামলা এবং ধর্ম নিয়ে বিভিন্ন সময় কটাক্ষ করে আসছে যার কারণে সাধারণ মুসলিমদের ভেতর উত্তেজনা বিরাজ করছে অবিলম্বে তাদের জেলা ইস্তেমা বন্ধের জন্য জেলা প্রশাসন এবং পুলিশ প্রশাসনকে জোর দাবি জানান এই সময় বক্তব্য রাখেন মওলানা শিহাবউদ্দিন মওলানা রুহুল আমিন সহ অন্যরা নাটোরে উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে বারনি গঙ্গা স্নান উৎসব পাপমুক্ত হয়ে পূর্ণলাভের আশায় বুধবার ভোর থেকে বিভিন্ন স্থান থেকে হাজার হাজার পূর্ণার্থী সদর উপজেলার বাকসোর এলাকায় গদাই নদীর ঘাটে ভিড় করে পূজা অর্চনা সহ নানা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিনব্যাপী চলে এই গঙ্গা স্নান উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজক প্রতাপ চক্রবর্তী সহ আরও অনেকে জানান প্রতি বছর দোল পূর্ণিমার বারো দিন পর চৈত্র মাসের মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে এই পূর্ণস্নান অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে পূর্বপুরুষের আত্মার শান্তি কামনায় স্নান ও পূজা শেষে পরম শান্তিতে আবার ফিরে যায় সংসার জীবনে পুণ্যার্থীরা জানান পাপমুক্তির আশায় তারা এখানে স্নান করতে এসেছেন এই উপলক্ষে রাতে আয়োজন করা হয় কালী পূজার সকালে অনুষ্ঠিত হয় ভক্তিমূলক গান আর কীর্তন দূর দূরান্ত থেকে সাধু সন্ন্যাসীরা এসে ভিড় জমেছে এই গঙ্গা স্নান উৎসবে এদিকে গঙ্গা স্নান উপলক্ষে বাক্সর ঘাট এলাকা জুড়ে রকমারি পশারা নিয়ে বসেছে মেলা রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের অভিযানে সাঁত্রিশ জন আটক ও মাদক দ্রব্য উদ্ধার করেছে পুলিশ রাজশাহী মহানগরীর থানা ও ডিবি পুলিশ মহানগরীর বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে বোয়ালিয়া মডেল থানা সাত রাজপাড়া থানা পাঁচ চন্দ্রিমা থানা দুই মতিহার দুই কাটাখালী দুই বেলপুকুর দুই শাহমকদুম দুই এয়ারপোর্ট এক পবা এক কাশিয়াডাঙ্গা দশ কর্ণহার দুই দামকোড়া একজনকে আটক করে যার মধ্যে আঠারো জন ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি নয় জনকে মাদক দ্রব্য সহ ও অন্যান্য অপরাধে দশ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় এছাড়া হেরোইন ফেন্সিডিল গাজা ও ইয়াবা উদ্ধার করেছে পুলিশ এই ছিল আজকের বরেন্দ্র সংবাদে সবাইকে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ